Hola, feliz y bendecido día para todos. Bienvenidos a un nuevo video acá en mi canal de autoayuda espiritual. En estos días estuve desconectada por problemas de, de mi celular, que, que se, me, se me cayó y se me dañó y entonces lo tenía en reparación. Y el día antes, ah no, ese mismo día yo les coloqué un, les coloqué un mensajito en el WhatsApp, en, el, en, en mi WhatsApp les coloqué un mensajito donde les decía que les iba a contestar las preguntas, las inquietudes que cada uno de ustedes tuvieron. Eh, luego, o sea, tardé para que me arreglaran el móvil como cuatro días. Y ayer que me lo entregaron, vi muchísimos mensajes de personas que me escribían y me preguntaban muchas cosas sobre muchos temas que la verdad son muy importantes y, son, y algunos de ellos son temas de los cuales yo he superado y, y Dios me ha dado la sabiduría para avanzar y para dejar de ser esa persona que era antes. Entonces, debido a eso, les preparé este video, escúchelo hasta el final, tomen conclusiones, si ustedes sacan una o dos cosas de ahí, compartan este video para que muchas personas se edifiquen y se construyan con él. ¿Por qué? Porque yo sé que va a ser de mucha edificación para todos, porque debido a todos los temas y todas las falencias y las inquietudes que las personas tenían o tienen, perdón, les creé este video y se los creé con mucho amor y, y como les dije, es porque yo he superado mucho de estas cosas que aquí voy a tocar. Entonces, tengo aquí el título de esto, lo titulé ¿Por qué nos cuesta confiar en nosotros mismos? ¿Por qué nos cuesta tanto creer en nosotros mismos? Me voy a poner las gafas porque sin gafas no veo bien, entonces no me quiero equivocar y quiero hacerles este video eh, que quede bien claro. El primer punto por qué nos cuesta confiar en nosotros mismos es porque escuchamos más las voces negativas que lo que Dios colocó en nosotros. Esas voces negativas quizá de vecinos, de personas, de, de amigos, inclusive de familiares que nos dicen tú no puedes, tú eres pequeño, tú cómo vas a lograr esas cosas. ¿Por qué? Porque dejamos de escuchar la voz de Dios que nos dice que somos real sacerdocio, que somos nación santa, que podemos, que tenemos el ADN de un Padre Dios creador todopoderoso. ¿Por qué dejamos de creer en Dios? El otro punto es porque quizá tenemos, porque quizá nosotros no pedimos la aprobación de Dios y por ende tenemos malas decisiones, nos apresuramos, no esperamos el tiempo de Dios. Tengo aquí también, eso es como una pregunta, ¿te has preguntado luego de tomar una mala decisión y te dices, ¿ahora qué hago? Nosotros en el transcurso de nuestra vida, como no colocamos nuestras decisiones en el altar de Dios, solemos tomar muy malas decisiones y luego cuando ya estamos en el hoyo, cuando ya estamos jodidos, nos preguntamos, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué debo hacer? Primero que todo, debo hablar con Dios, debo humillarme ante Dios y reconocer de que no coloqué ese plan en, el, en los pies de él, que no pedí su aprobación, pedirle perdón y hablar con él. ¿Para qué? Para que nosotros alcancemos su misericordia y alcancemos su guía, la guía del Espíritu Santo. Debemos aprender a pedir perdón. Debemos aprender a descansar, a mirar a nuestro interior. ¿Por qué? Porque nosotros cuando estamos muy afligidos, cuando cometemos muchos errores y estamos bajo presión muy afligidos, pues solemos sufrir, solemos llorar, pero lo último que hacemos es respirar profundo y descansar. Hay una, una palabra bíblica que yo se las coloqué en, en, también en TikTok que decía que, que, decía que buscaran en la, palabra, en la Biblia, el, hay una analogía de una persona que él se metió a una cueva, se metió a una cueva porque se sintió atacado, afligido 
Y esa persona era, era, ay bendito, se me, se me fue, se me fue, estoy tan acá concentrada que se me fue. Mm, Elías, era Elías. Elías era un hombre que Dios le había dado muchos dones, muchos talentos, era un hombre que, que había hecho muchas cosas maravillosas, le hacen esa, esa, esa historia de, de Elías. Y él se sintió muy confrontado hasta por su pareja que, y luego fue y se metió a la cueva porque lo estaban persiguiendo para matarlo. Es una historia muy bonita. Él descansó, Dios le permitió que descansara, que comiera, que durmiera y luego Dios le mandó un ángel y le dijo sal de la cueva, ¿qué haces ahí? Es una historia muy bonita para que la busquen. ¿Por qué? Porque nosotros debemos aprender a descansar cuando estamos afligidos. Es permitido llorar. Dios nos creó con emociones para que lloremos, para que, inclusive hasta para que gritemos, pero con inteligencia, con sabiduría, sin ir a dañar y, y a, a frustrarnos más. Es importante descansar para poder mirar en nuestro interior. Pedir a Dios la sabiduría, la paciencia, lo que Él ve. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vemos no es lo que ve Dios. Yo, por ejemplo, nosotros todos tenemos dificultades y nosotros vemos esas dificultades tan grandes o nosotros no. Yo ya mis dificultades las veo pequeñas porque yo sé que tengo un Dios grande, todopoderoso. Es aprender a mirar de que hay un Dios que lo sabe todo, que si nosotros no podemos solucionar eso, hay un Dios que sí lo puede hacer y si Él no lo ha hecho es porque hay un propósito más grande con eso, con eso. Es como un aguijón que, que Dios da para nosotros y con un propósito maravilloso, porque como dijimos aquí, Dios ve más allá. Dios ve lo que nosotros nos vemos y Dios ve el final. Entonces es aferrarnos a Él y entender eso. Eh, también tengo aquí, pídele, bueno ya dije, pídele sabiduría de Dios. Es aprender también al mirarnos más, al mirarnos más, ¿por qué? Porque yo, yo, por ejemplo, me admiro mucho, ¿por qué? Porque yo he superado muchas cosas, yo he sufrido, yo he estado, Dios me ha ayudado, ¿sí? Dios me ha ayudado, pero yo también debo aprender al mirarme de que yo soy una hija de Dios y yo puedo, ¿por qué? Porque Dios puso ese poder en mí, ese poder de yo misma tener el libre albedrío de solucionar mis cosas, de yo misma tener el libre albedrío de moverme, para eso me dio pies, para eso me dio manos, para eso me dio un cerebro, unos ojos y unos oídos para yo hacer mis cosas. Él puso todo su ADN en nosotros, ¿por qué? Porque Él creyó en nosotros, porque somos sus hijos y como sus hijos sabemos actuar si le pedimos la autoridad. Bueno, es, eh, el, es también aprender a admirarnos, yo me admiro, ¿por qué? Porque yo seis años atrás sufrí, 20 años atrás sufrí, 20, y ahorita donde estoy, ahorita donde estoy, gracias a Dios donde me tiene. Y yo sé que Dios me tiene un camino más grande por delante, y algún día el mejor camino y la mejor meta es llegar a estar con Él en la eternidad. Entonces me admiro porque yo he, he, he aprendido a levantarme también. Dios me levanta, pero yo también me paro, ¿sí? Porque si Dios me levanta y yo me quedo ahí, pues entonces, entonces es eso. Es aprender a honrar la persona que fuimos y la persona que somos. ¿Cómo así? Honrar esas dificultades también, porque si no hay dificultades, si no hay dolor, pues no estaremos donde estamos ahora. Si no hubieran cosas malas que nosotros hicimos, pues ¿cómo vamos a aprender? Entonces es aprender también a honrar esas cosas. A honrar las luchas, a la lucha, a agradecer también la lucha, los fracasos, los logros y aprender de ellos. ¿Por qué? Porque es que a veces sufrimos tanto, metemos tanto la pata, pero no aprendemos y seguimos metiendo la pata en el mismo hoyo. Entonces, ojo con eso, como digo yo, ojo con eso. Suelta rencores, suelta personas, suelta enfermedades, suelta el pasado. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces nos aferramos. Ay, es que mi tía murió de cáncer y yo que voy a morir de cáncer. Ay, es que mi familia murió. Entonces nos aferramos a cosas que no debemos aferrarnos. Y por ende se nos va a convertir en una realidad porque estamos muy aferradas a ellos. Estamos muy aferrados al pasado. Agradece lo malo. Es nuestro maestro. Y no nos mató. No nos mató, ¿por qué? Porque lo malo es para que aprendamos. Eh, 
tengo aquí, vuélvete más selectivo, más sabio. ¿Para qué? Para llegar a otro nivel. Deja todo en manos de Dios. Él sabe y él ve, tú haz lo que tú puedes hacer. Avanza, agradece, quizá no estás en el mismo lugar donde estabas antes. Nadie está en un lugar donde estaba antes. Si ustedes están viendo este video es porque están en otro lugar, en otro nivel y van a aprender de mí y yo aprendo de los que me enseñaron y yo estoy aprendiendo de los que están más arriba para enseñarle a ustedes. Y si ustedes saben, pues también enséñenme aquí, interactúen conmigo, eh, hablen y de lo que ustedes saben. Es muy importante porque para eso estamos acá. Suelta rabia, rencores. Libérate de todas esas malas energías que entran en ti, quizá en tu área sexual. Esta es muy importante y voy a dejar el cuadernito acá porque les voy a explicar esto. Nosotros muchas veces por los afanes de tener pareja nos metemos con cualquiera y esa persona con la que nos metemos viene y vacía cosas, energías sexuales, energías sucias que nos estancan, que nos, mete, nos, nos frustran. Eh, vacíos, insatisfacciones, rencores, por eso nuestro cuerpo es un templo, no debemos dejar entrar a cualquiera y debemos tener una relación amplia de un noviazgo para después mirar a ver si esa persona si es la adecuada para casarnos y para formar un hogar. Y los que vivimos así y ya lo solucionamos, pues perfecto pero a veces no hay ese tiempo, a veces hay personas que viven y viven y no van a tener ese tiempo de organizar sus vidas, por eso es ya y es ahora. Aprende a ser transparente en tus relaciones, si no te gusta, mmm, si no te gusta algo de esa persona, eh, denúncialo, no es, no, no es negociable aceptar cosas que no te hacen feliz, Aprende a expresar tus inconformismos, tus valores, tus principios no son negociables. Eh, tenemos aquí, mmm, si aceptas cosas que no quieres, no irás a donde quieres estar. Vuelve a ti, haz, tu, haz de tu hogar un bello santuario, confía en ti. ¿Y cuál es el hogar? El hogar es esta casa. Si yo voy a formar un santuario en esta casa, yo voy a alimentarme bien, voy a cuidar mi salud, voy a cuidar mi apariencia física, voy a cuidar todo de mí, mis vistas, mis oídos, mi, mis manos, mis pies, cuidar mi salud, cuidar mi mente, que dejo entrar aquí, que dejo depositar aquí, porque todos los días la gente que nos hace, se acerca a nosotros viene a depositar algo aquí cosas buenas y cosas malas, todos, yo inclusive, yo puedo depositar cosas malas en ustedes, ustedes mirarán que guardan, yo puedo depositar cosas buenas en ustedes, que guardan aquí, entonces es aprender a ser sabios que están guardando en ese santuario. Eh, cada mañana mírate a un espejo y di que confías en Dios y confías en ti misma porque Dios te dio ese poder. Permítete llenar permítete, esto lo dije acá, que Dios nos creó con emociones, entonces permítete llorar, sentir, el do, permítete que te duele, permítete estar en silencio, permítete meterte a la cueva, la cueva debe ser tu casa, tu casa es un santuario, y cerrar la puerta, doblar rodilla, hablar con papito Dios, inclusive cuando estás haciendo tus oficios, deja entrar, deja entrar el miedo para que lo identifiques, la soledad, vuélvete amigo de ellos. ¿Por qué? Porque cuando tú te vuelves amigo de la soledad, cuando tú aprendes a estar contigo mismo, igual no vamos a estar solos porque papito Dios siempre va a estar con nosotros. Cuando nosotros tenemos una intimidad con Dios, nosotros nos sentimos tan plenos porque sentimos la presencia de Él, de, del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Entonces nos sentimos plenos y por eso es muy importante estar solos, salir a caminar solos, llevarnos a tomar un café solos, llevarnos, yo, a mí me gusta mucho salir de compras sola, me encanta salir de compras sola, ¿por qué? Porque estoy conmigo y estoy eligiendo lo que yo quiero y no estoy apurada, es muy rico hacer cosas sola, llévate a pasear, regálate flores si te gustan, a mí no me gustan las flores, yo me regalo jardín, 
me gusta el jardín. Hoy mi esposo me trajo una ruda que le regaló una amiga muy hermosa que se llama Consuelito y la sembré, es hermosa y, y me dio tanta felicidad eso. Mi esposo sabe que me hace feliz, por eso me, me regala lo que me hace feliz. Deja que Dios abrace tus ojos, abrace tu mirada, abrace tu cuerpo, abrace tu mente, deja que Dios gobierne tu vida, dale ese poder. Busca ayuda, trabaja de la mano de Dios para que aprendas a tomar decisiones y no te dañes tu vida. Y, y también pide ayuda a personas que trabajan de la mano de Dios, yo los puedo ayudar en lo que yo pueda, en los conocimientos que yo tengo ahora y si son muy dificultosos para mí, yo sé quién nos puede ayudar. Entonces hay que buscar ayuda de personas que estamos en el mismo nivel, logrando y bregando a ser mejores personas. Eh, por eso los invito a mi taller. Voy a hacer aquí la cuña. El primero de septiembre creé un taller donde les voy a compartir 21 secretos, 21 secretos ¿Para qué? 21 secretos, para que tengamos una vida plena, para que aprendamos disciplinas espirituales, disciplinas mentales y disciplinas físicas. Y vamos a implementar algo del diario de un taller de impacto que ya se los enseñé a unas personas, a un grupo de personas que aprendieron mucho y que si los emplean, y ojo que no se les haya olvidado, yo sé que aquí me van a ver estas personitas y pilas, implementen, no olviden, porque por eso volvemos al hoyo, porque dejamos las disciplinas que nos hacen bien. Entonces los invito a este diario, ya me llaman al 314-738-1390, las que quieran hacer este, este taller, se llama eh, un, Cómo crearnos una vida plena, una vida feliz, una vida resiliente. Ser resiliente es esa persona que a pesar de que llegan los obstáculos y nos tumban, nosotros no nos quedamos abajo. Entonces les tengo 21 disciplinas donde yo voy a estar animándolas, empujándolas, ayudándolos con mucho cariño para que ustedes empleen esto de por vida y por ende estén bien y les enseñen a otros, para que ustedes enseñen después lo que yo les enseñé. Debemos que hacer cosas... A veces, a veces nosotros orar no nos gusta, ir a los ayunos no nos gusta, congregarnos no nos gusta, no nos gusta sacar tiempo para Dios, no nos gusta sacar una hora de todas las horas que tenemos para Dios. ¿Por qué? Porque nos, nos da pereza, pero ustedes no saben a largo plazo lo maravilloso que es eso, que es ir, alzar las manos en adoración, adorar al Señor, al Señor, danzar con él. Yo soy una que yo en mi casa, ayer nomás, invité al Espíritu de Dios para que danzara conmigo en medio de una alabanza y yo me sentí cobijada y me sentí pro protegida. ¿Por qué? Porque él estaba conmigo, porque su presencia estaba conmigo. Entonces, invita a Dios a alabar, a danzar, invita a Dios a comer contigo, invita a Dios a caminar contigo, invita a Dios a todo a tus planes, a tus proyectos. Recordemos que mi empresa no es mía, él es el patrón y yo soy la que maneja esa empresa. Entonces lo voy a hacer con mucho amor, voy a mantener todo ordenado, todo lindo, voy a tratar de que estas manos no sea yo la que trabaje, sino él. Entonces es invitar a Dios a todo, ¿para qué? Para que nuestra vida florezca. La verdad, mi vida ha florecido en estos seis años, me siento más plena de lo que he vivido en el pasado y Dios va a rejuvenecer mis huesos para que yo pueda enseñar estas cosas antes de irme de aquí, antes de entregar este cuerpo de, en es, que está en este plano material para enseñarle a ti, para enseñarte a ti, perdón, para enseñarte a ti que me estás escuchando y que si llegaste hasta acá, no es casualidad que tú me hayas conocido, no es casualidad que tú veas mis videos, no es casualidad de que Lucero, una simple estilista, una simple persona imperfecta que comete errores aún, que le toca ir a la presencia de Dios hasta el último día que esté aquí para entregarle todas esas dificultades porque soy de carne y puedo cometer. Y no es casualidad de que Lucero, con tantas dificultades, te esté enseñando aquí y tenga este canal y tenga tantos seguidores. Les agradezco porque sin ustedes no es, impos es imposible yo estar aquí. Gracias por todos ustedes que están aquí. Los bendigo con toda bendición. 
y que Dios les abra los ojos espirituales, los oídos espirituales para que puedan escucharme, para que puedan escuchar la voz de Dios a través de mí. Tengo aquí, así como hay que comer, estoy hablando de que debemos implementar las disciplinas espirituales, que eso no es negociable. Primero Dios y después lo demás, porque si tú colocas a, a Dios, todo lo demás llegará por añadidura. Yo lo he visto, yo he visto los milagros de Dios en mi vida. Ayer vi un gran milagro de Dios en mi vida, que la verdad amanecí con una sonrisa de pastel porque vi el milagro de Dios en mi vida. Así como hay que comer, así como hay que hacer ejercicio, así como hay que alimentarnos bien, así hay que implementar las tareas espirituales. Bueno, es, termino aquí, termino aquí y ojalá ustedes repasen y devuelvan este video, anoten cosas, implementen cositas que yo dije acá, porque como era el video, el video era de que por qué a nosotros nos cuesta creer tanto en nosotros mismos, ¿por qué? Porque nosotros no creemos lo que realmente somos, que somos hijos de un Dios maravilloso. Dios les bendiga, espero que usen estos puntos, espero que los platiquen.